আমন্ত্রণ এসটিভির প্রবাস সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শ্যামলি ইসলাম শুরুতেই শিরোনাম অস্ট্রেলিয়া সৌদি আরব দক্ষ জনশক্তি নিতে আগ্রহী জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চট্টগ্রামের মিরসরায়ে ছয়শো একর জমি চায় সৌদি বিনা খরচে মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের স্মার্ট কার্ড বিতরণ বিদেশে চাকুরি হারা বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আটকে গেছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যু আন্তর্জাতিক মহলের নজর জানতা সরকার ও বিদ্রোহীদের সহিংসতার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার বাংলাদেশ সফরে আসছেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অস্ট্রেলিয়া সৌদি আরব ও মিশরের রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠকের পর তিনি একথা জানান তিনি বলেন অস্ট্রেলিয়া দক্ষ জনশক্তি নিতে আগ্রহী সৌদি আরবে সবুজ বনায়নে শ্রমিক পাঠাতে একমত বাংলাদেশ সৌদি আরব চট্টগ্রামের মিরসরায়ে ছশো একর জমি চায় বলেও জানান ড হাসান মাহমুদ তামান্না তাহসিন খানের প্রতিবেদন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার নাদিরা সিমসন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান আইসিটি লেদার সেক্টরে বিনিয়োগ করতে চায় দেশটি এছাড়া দেশের একশোটি ইকোনমিক জোনে অস্ট্রেলিয়াকে বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়েছে বলেও জানান ড হাসান মাহমুদ বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের রাষ্ট্রদূত এবং সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত সাক্ষাৎ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে পরে তিন রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন ড হাসান মাহমুদ সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান আল সৌদ জুনের পর বাংলাদেশ সফরে আসবেন আমাদের দেশ থেকে যাতে আরও স্কিলড মাইগ্রেশন হতে পারে বিশেষ করে অ্যাগ্রিকালচার সেক্টর এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সে নিয়েও আলোচনা হয়েছে তো সৌদি আরবকে তিনশো একর জমি মেরেশ্বরাই ইকোনমিক জোনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আরও তিনশো একর তারা চায় মোট ছয়শো একর জমি সেখানে দেওয়ার জন্য আমরা আলাপ আলোচনা করেছি তিনি বলেন জো বাইডেনের চিঠি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কে টানা পড়েন অনেকটাই কমেছে আফ্রিন আক্তারের সফর দুদেশের সম্পর্ককে বহুমাত্রিক করতে সহায়তা করবে বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের মাননীয় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে চিঠি দিয়েছে আমি মনে করি সেই চিঠির মাধ্যমে আমাদের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করার ক্ষেত্রে এই চিঠি অত্যন্ত ইনস্ট্রুমেন্টাল এবং সেই চিঠির পর মার্কিন কর্মকর্তাদের সফর আমাদের সম্পর্ককে আরও গভীর বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে রমজানে কর্মসূচি দিলে বিএনপি কর্মীরা তোপের মুখে পড়বে বলে জানান ড হাসান মাহমুদ রোজা রমজান কোনো কিছু মানে না তো রোজা রমজান এখন ঈদের দিন দেয় কি না সেটা একটা দেখার বিষয় ঈদের দিন দিবে বলে নাই বিদেশে চাকরি হারা বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী তিনি বলেন দক্ষ কর্মী পাঠালে শ্রমিকদের দুর্ভোগ হতো না বিনা খরচে মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের স্মার্ট কার্ড বিতরণের সময় এসব কথা বলেন তিনি আর বাইরার মহাসচিব বলেন অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী পাঠানো এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে হেদায়তুল্লাহ সীমান্তের প্রতিবেদন রাজধানীর প্রবাসী কল্যাণ ভবনে পঞ্চমবারের মতো সম্পূর্ণ বিনা খরচে ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের আয়োজনে মালয়েশিয়াগামী পঞ্চাশ জন কর্মীর হাতে স্মার্ট কার্ড বিতরণ করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী এ সময় শ্রমিকরা বলেন বিনা খরচে মালয়েশিয়া যাওয়ার পথ যেন সব সময় উন্মুক্ত থাকে নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে যে আমরা এমন একটা কমে যেতে পারছি আমাদের কোনো খরচ আছে না মানে এক টাকাও না এমনকি আমাদের এই লাস্টের দিন যে আমরা এসছিলাম পুরো ফ্রি মানে আমার যাতে ভাড়া সেটাও দিয়ে দিয়েছিল মেডিকেল করলো মেডিকেলের পর আমরা উত্তীর্ণ হলাম তারপর হচ্ছে তারা কলিং ভিসা করলো ই ভিসা করলো আজকে আমাদের ফ্লাইট প্রায় ছয় মাস এক বছর এরকম ঘোরাঘুরি করছে তারপর হঠাৎ করে ফোন আসছে কাতার এজেন্সি থেকে যে এরকম এরকম খবর আসে তারপর আমাদের লক করা হয়েছে তারপর আমরা যোগাযোগ করছি পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন দক্ষ কর্মী বিদেশে পাঠাতে পারলে দেশের সুনাম বাড়ে দেশ যেভাবে বিদেশে মানুষ পাঠাচ্ছে আমরা সেইভাবে মানুষ পাঠানোর চেষ্টা করতেছি তবে আমাদের আমরা একটু পিছনে আছি আমরা স্কিল ওয়ার্কার আমরা প্রেরণ করতে সক্ষম হচ্ছি না আমরা স্কিল ওয়ার্কার তৈরি করব এবং বিদেশে 
তিনি বলেন বিদেশে চাকরিহারা বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিষয়ে কাজ করছে সরকার চেষ্টা করতেছি আমরা পদক্ষেপ নিব এবং তদন্ত করতেছি সেগুলোর ব্যাপারে তদন্ত হবে এবং এখানে বিভিন্ন কারণ আছে শ্রমিকরা যায় যাওয়ার পরে বেশি টাকার রোজগারের লক্ষ্যে তারা এক কর্মস্থল থেকে অন্য কর্মস্থলে যায় আর যে এজেন্সিগুলো অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী পাঠায় তাদের বিরুদ্ধে বাইরার পাশাপাশি সরকারকেও ব্যবস্থা নিতে হবে বলে জানান বাইরার মহাসচিব দায়িত্ব তো একটা চলমান প্রক্রিয়া একদিনে তো কোনো সমস্যা ই হবে না নেব না আমরা নেব না আমরা কত হচ্ছে যারা অবৈধভাবে যারা কাজ করছে যারা আনেতিকের কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং আমরা বাইরা থেকে তাদের সদস্যপদ বহিষ্কার করব হেদায়েতুল্লাহ সীমান্ত এসএটিভি ঢাকা মালয়েশিয়ার পুরনো রাজধানী মালাক্কায় বৃহস্পতিবার ভোরে টামান কোটা লাকসামানার আশেপাশে নির্মাণ সাইটে অভিযান চালিয়ে মালাক্কা ইমিগ্রেশন বিভাগ এসো সতেরো জন বিদেশি কর্মীর কাগজপত্র পরীক্ষা করে নব্বই জনকে আটক করা হয় এদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার আট জন পুরুষ ও দুই জন নারী পঁচাত্তর জন বাংলাদেশি চারজন মিয়ানমারের ও একজন পাকিস্তানের নাগরিক যাদের বয়স পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে মালাক্কা ইমিগ্রেশনের পরিচালক অনির্বাণ ফৌজি মোহাম্মদ আইনি বলেন এই অভিযানে নব্বই জন অবৈধ কর্মীদের গ্রেফতার করলেও অনেকে পালিয়ে যায় এবং গ্রেফতার এড়াতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ময়লা ড্রেনে লুকিয়ে পড়ে মিয়ানমারের সহিংসতায় সাত বছর আগে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া থেমে গেছে তাদের ফেরত পাঠানোর চাইতে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি এখন দেশটির জান্তা সরকার ও বিদ্রোহীদের সংঘাতের দিকে বিশ্লেষকরা বলছেন অতীতে যতবার প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়েছে ততবারই কোনো না কোনো কৌশলে তা ভেস্তে দিয়েছে মিয়ানমার সরকার এবারের অভ্যন্তরীণ সহিংসতা তারই অংশ কিনা তাই নিয়ে সন্দিহান তারা সোহা কুমার বিশ্বাসের বিশেষ প্রতিবেদন মিয়ানমারের বেশ কয়েকটি প্রদেশে জান্তা সরকারের সঙ্গে বিদ্রোহীদের সমঝোতা হলেও বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেষা রাখাইনের সংঘর্ষ দীর্ঘায়িত হচ্ছে এতে একদিকে যেমন সীমান্ত পরিস্থিতি উত্তপ্ত হচ্ছে অন্যদিকে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঝুঁকি বাড়ছে কূটনীতিকরা বলছেন শান স্টেট সহ বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহীদের সঙ্গে জান্তার সমঝোতা হয়েছে চীনের মধ্যস্থতায় কিন্তু রাখাইনের সেই সমঝোতা না হওয়ায় নানা প্রশ্ন উকি দিচ্ছে এখানে আমরা রাখাইন আর্মিটা দেখছি আর উপর দিয়ে গেছে কিছু কিছু ধরেন কারেন্ট আর্মি ন্যাশনাল আর্মি বা শান বা তাং বা ওয়া এরাও বিদ্রোহে বা সশস্ত্র একটা আন্দোলনে তারা নিজেদের নিয়োজিত করেছে এখন দেখা যাচ্ছে উপরের দিকে শানের দিকে এরা মোটামুটি একটা সেখানে তারা একটা সমঝোতায় উপনীত হয়েছে বিশ্লেষকরা বলছেন বাংলাদেশ যখন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ শুরু করেছে ঠিক তখনই আরেক দফায় অনিশ্চয়তা তৈরি হলো প্রথমত হচ্ছে প্রত্যাবাসন আমাদের এখন কিন্তু খুব টপ প্রায়োরিটিতে আছে সেটি একটু দীর্ঘায়িত হয়ে গেল আপনার আর এই অবস্থা আসলে কখন শান্ত হবে কি হবে সেগুলি নিয়ে উভয় পক্ষের ভিতর আপনার আলাপ আলোচনা সেগুলিও কিন্তু আমরা আসলে ওভাবে ঠিকমতো আপনার করতে পারছিলাম না আপনার বিশ্লেষক আবনমান বলছেন অতীতে যতবার প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া এগিয়েছে ততবারই কোনো না কোনো ছুতোই তা ভেস্তে পাঠিয়েছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী চলমান সংঘাত সেই প্রক্রিয়ার অংশ কিনা সে প্রশ্নও রাখেন তিনি আর সাবেক কূটনীতিক মেজর এমদাদের মতে নিজেদের স্বার্থেই রাখাইনে স্থিতিশীলতা ফেরাতে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করতে হবে বাংলাদেশকে আমরা যদি দেখি যে সেখানে বিদ্রোহীরা যারা বিদ্রোহ করছে তারা আপনার স্তিমিত হয়ে গেল এবং সরকার আগের জায়গায় ফিরে গেল তখন এটা মনেই হইতে পারে যে এটা তাদের একটা চালাকি এবং সেটা এরকম হয় আপনার দেশ তখন তার স্বার্থে হয়তো এই গ্রুপগুলিকে ইন্ধনও যোগাতে পারে তখন বলা হবে যে এখন তো অস্থিতিশীল পরিবেশ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টা সব সময় পিছনে পড়ে থাকবে সেজন্য রাখাইনের স্থিতিশীলতা অচিরেই স্থিতিশীলতা আনার জন্য আমার মনে হয় আমাদেরও কূটনীতিকে একটা তৎপরতা চালানো উচিত রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীন ভারত সহ প্রতিবেশী মোরলদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ আর তাই শুধু মিয়ানমারই নয় ওই দেশগুলোর সঙ্গেও কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে বাংলাদেশকে সোহা কুমার বিশ্বাস এস টিভি চট্টগ্রাম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বাংলাদেশ কনসুলেটে একুশের প্রথম প্রহরে বারোটা 
এক মিনিটে কনসাল জেনারেল ভি এম জামাল হোসেনের নেতৃত্বে কনসুলেটের কর্মকর্তারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কনসুলেট ভবনে অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন দুবাই বাংলাদেশ কনসুলেট বাংলাদেশ বিমান জনতা ব্যাংক বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল দুবাই বাংলাদেশ রিপোর্টার্স ইউনিটি ইউএই বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব ইউএই বাংলাদেশ সমিতি দুবাই বাংলাদেশ সমিতি সারজা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু পরিষদ বৃহত্তর চট্টগ্রাম সমিতি আবির বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন বিজনেস ফোরাম আজমান আজমান বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ বিদেশি লেডিস ক্লাব ইউএই ইয়ুথ বাংলা কালচারাল ফোরাম শিল্পী সমিতি হাটহাজারী সমিতি ইউএই সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এদিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করল ইতালির ভ্যারিসের ক্রীড়া সংগঠন এ সি এস ভ্যানিস ক্লাব বাংলাদেশের সাথে মিল রেখে ভ্যানিসের মারঘেরায় একটি ভবনের পাশে খোলা স্থানে রাত বারোটা এক মিনিটে ও ইতালি সময় রাত সাতটা এক মিনিটে সি এ সি এস ভ্যানিস ক্লাবের অস্থায়ী নির্মিত শহীদ মিনারে বীর শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সে সময় উপস্থিত ছিলেন ভ্যানিস শাখা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মুশিউর রহমান আক্তার হোসেন মোশারফ মোল্লা সাংগঠনিক সম্পাদক সোহানুর রহমান উজ্জ্বল মোশারফ হোসেন আক্তার খান মোস্তফা মিয়া তোফাজ্জল সম্মিলিত নাগরিক কমিটি ভ্যানিসের সভাপতি আবুল কাশেম শিকদার তমাল আহমেদ সহ অর্ধ শতাধিক আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনায় সুলেমান নামে এক নেতা আহত হয়েছেন পরে তাকে আটক দেখিয়ে হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত একটার দিকে হ্যাম টামিট সিটির কন্টেন্টের বাংলাদেশি এক রেস্টুরেন্টের সামনে এই ঘটনা ঘটে জানা গেছে ঘটনাস্থল থেকে আহত অবস্থায় মিশিগান স্টেট আওয়ামী লীগ সহসভাপতি মোহাম্মদ সুলেমান ও মিশিগান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাবুল হোসাইনকে আটক করে পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান হ্যাম টামিট সিটি হলের সামনে অস্থায়ী শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানার ব্যবস্থা করে দেয় সিটি প্রশাসন একুশের প্রথম প্রহরে মিশিগান আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার সময় মিশিগান স্টেট আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা ভুয়া বলে স্লোগান দেয় এ সময় দুই পক্ষের নেতাকর্মীরা ঢিল ছুড়ে মারেন এক পর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এ সময় পুলিশ ও সিটির কাউন্সিলম্যান মুহিত মাহমুদ পরিস্থিতি শান্ত করেন পরে রাত একটার দিকে হ্যাম টামিটকের কন্টান্টে বাংলাদেশি একটি রেস্টুরেন্টের সামনে দুই পক্ষ মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে পরে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় এ সময় ঘটনাস্থল থেকে সাবুল হোসাইন ও সুলেমানকে আটক করে পুলিশ জর্ডানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত চৌকোষ কূটনৈতিক চট্টগ্রামের সন্তান নাহিদা সোভান ব্যক্তিগত সফরে কাতারে আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সমিতি কাতার দেশটির স্থানীয় সময় রবিবার রাতে দোহার অভিজাত ওয়েসিস বিচ ক্লাবের সংগঠনের সভাপতি মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন কাজলের সঞ্চালনায় এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা অধ্যাপক তপন মহাজন মোহাম্মদ শাহজাহান সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ হারুন সহসভাপতি হাজি মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আলী সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দিন চৌধুরী অর্থ সম্পাদক মনিরুল হক ও দপ্তর সম্পাদক মাইন উদ্দিন বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া কমরেড ইসমাইল হোসান শফিকুল ইসলাম প্রধান শাহজাহান সাজু সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ এস সি টিভির প্রবাস সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার অস্ট্রেলিয়া ও সৌদি আরব দক্ষ জনশক্তি নিতে আগ্রহী জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চট্টগ্রামের মিরসরায়ে ছশো একর জমি চায় সৌদি বিনা খরচে মালয়েশিয়া গ্রামি কর্মীদের স্মার্ট কার্ড বিতরণ বিদেশে চাকুরি হারা বাংলাদেশ শ্রমিকদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আটকে গেছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যু আন্তর্জাতিক মহলের নজর জানতা সরকার ও বিদ্রোহীদের সহিংসতার দিকে এই ছিল এস টিভির প্রবাস সংবাদে এস টিভির সব শেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট এস টিভি ডট টিভি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে